Apa kabar pemirsa TVRI Yogyakarta di mana pun Anda berada. Mudah-mudahan hari ini dengan segala macam schedule yang padat semuanya sudah dijalani dengan baik dan sekarang tinggal santai aja nih bareng sama keluarga. Kami kembali lagi hadir ke hadapan Anda ranah publik bersama saya Vira Maya kurang lebih selama 60 menit ke depan. Apa sih tema yang akan kita angkat hari ini? Sepertinya pas kalau kita uh, bersama dengan keluarga gitu ya Anda di rumah gitu ya dengan kakak atau dengan adik atau dengan suami gitu atau dengan anak laki-laki gitu. Yang akan kita bahas hari ini tidak jauh-jauh dengan yang kita temui di lingkungan kita. Banyak kita temui di tempat-tempat umum, perokok aktif, 
perokok pasif dengan berbagai macam jenis rokok yang konvensional, yang katanya milenial atau elektrik gitu ya. Itu sering banget kita temui. Bahkan uh, ada satu jurnal yang saya baca bahwa di tahun 2008 sejak peredaran rokok elektrik di Indonesia dilegalkan jadi semakin banyak nih yang pakai gitu ya. Selain lebih gaya, rasanya juga macam-macam gitu ya. Jadi lebih mudah diterima di pergaulan. Waduh ini nih. Ada juga yang mengatakan bahwa ini lebih safe loh daripada rokok-rokok yang konvensional. Sabar dulu, jangan digeneralisasi, jangan ambil kesimpulan dulu karena kita akan ngobrol banyak bersama dengan para ahlinya di sini. Dan kali ini ranah publik akan mengangkat tema mengenai vape, gaya, dan bahaya. Acara ini merupakan kerjasama bersama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, di studio sudah hadir ada dua narasumber. Kalau tadi di awal sudah ada satu lagu yaitu Remaja yang di cover sama teman-teman Noska. Bener ya Noska ya? Ya, ini dia remaja-remaja. Narasumber saya juga remaja pada masanya. Ya. <laughs> Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu ada Ibu Dokter Astari Pranindyasari MSC spesialis paru. Leres dokter betul. Beliau ini adalah anggota perhimpunan dokter paru Indonesia cabang Yogyakarta. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya yakin sebagai dokter spesialis ini sibuknya luar biasa gitu ya. Alhamdulillah. Tapi gak boleh lelah untuk mendampingi masyarakat. Insya Allah. Selalu hmm. mengingatkan. Apalagi urusannya sama merokok. Ini itu urusan paru banget urusan ya. Urusan paru banget. <laughs> Oke okay, baik. Dokter nanti akan secara klinis menjelaskan seperti apa vape itu. Bahayanya. Kandungan apa yang ada di dalamnya hmm. gitu ya. Nah yang satu ini beliau langsung terjun ke lapangan. Langsung nemuin masyarakat yang memang ada yang denial. Ada yang mengatakan uh, itu safe dan segala macam lah. Nah kita langsung saja sapa beliau adalah dokter Supriyati Esos Mkes. Beliau adalah sekretaris PPPKMI Pengda DIY sekaligus Betul. juga sebagai koordinator bidang PPPKMI Pusat. Leres? Betul. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Hari ini yang menyaksikan juga masyarakat banyak Bu. Iya, terima kasih. Alhamdulillah bisa bertemu lagi di bisa sini. Bisa bertemu gitu lagi, ya. oke. Okay. Biasanya kan langsung terjun ke lapangan ya. ya. Baik, nah Kalo ini, ini sebelum, sebelum saya ke dokter, saya mau ke uh, Ibu Supriyati dulu bahwa PPPKM ini pasti singkatnya panjang banget. Yang saya ingat-ingat cuman uh, promotor kesehatan aja. Iya. Singkatannya apa sih Bu? Perkumpulan, promotor, dan pendidik kesehatan masyarakat Indonesia. Oh oke, okay. jadi ini tugasnya promotor, per pendidik, mm -mm. Kesehatan, kesehatan masyarakat, masyarakat Indonesia. 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 Iya. Ngapain aja tuh Bu? <laughs> <laughs> Jangan dibahas banyak lah, simpel aja. Gitu. Oke okay, ya, jadi kami memang orang-orang yang berusaha untuk bersama-sama dengan masyarakat hmm. untuk menerapkan gaya hidup sehat. Oh, oke. Okay. Mungkin itu baik, intinya ya. Baik. Nah, kalau kita berbicara hari ini kan temanya adalah mengenai vape, ya. gaya dan bahaya, gitu Betul. ya. Betul. Kayak sajak ya. Iya. Ya. <laughs> Sejak kapan sih Ibu terjun ke lapangan? Apa namanya istilahnya apa ya? Untuk pengendalian tembakau? Sejak kapan? Waduh, ini jangan-jangan teman-teman yang tadi ini ya belum lahir gitu ya? Iya, iya. Belum lahir. <laughs> Karena ya? uh, kebetulan saya itu mulai justru saya mungkin mulai karir saya hmm. ya, mulai kerja itu hmm. tahun 2000 dan disitulah saya berkenalan pertama ya dengan okay. uh, bagaimana kita bersama-sama dengan masyarakat untuk melakukan pencegahan pengendalian tembakau. 2000. Jadi tahun 2000. Tahun 2000. Betul. Udah pada lahir? <laughs> belum lahir ya? Ini dibikin aja belum ya? Orang belum tuanya dibikin. mikirnya juga. Okay. Iya, jadi tahun 2000 itu kemudian uh, saya mulai ke apa SMP mm -hmm. gitu ya. Uh, betul sekali, bahkan saya juga menemukan ada yang dulu ketemu di SMP, mm -hmm. kemudian ketemu di kampus bilang, Ibu saya yang dulu didatengin waktu SMP, masih Wih. pakai celana biru putih dan masih pakai celana pendek gitu. Sekarang, jadi Sekarang ibu. sudah jadi dokter spesialis. Luar biasa. Itu luar biasa. Ya, 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 <laughs> jadi, ya. Dari tahun 2000 itulah mm -hmm. kemudian ke sekolah, ke masyarakat, mm -hmm. ya kita bersama-sama ayo terapkan gaya hidup sehat, termasuk yep. salah satunya adalah tidak merokok. Oke okay, mm -hmm. baik, nah ini kita kita potong dulu mengenai tidak merokoknya, karena Iyi, ada bu boleh. dokter di sini. <laughs> Iyi, Dan iya. tema kita adalah vape, Betul. sebenarnya ini tidak jauh-jauh dari merokok juga dokter ya, yeah. vape itu apa sih dokter? Jadi vape, uh, uh. jadi aktifnya itu disebut mm. vaping. Mm. Itu vaping, itu kan vaping, mm. itu sebenarnya bahasa Inggris ya, mm. jadi uh, menggunakan rokok elektrik, oke, okay. itu disebut dengan vaping, oke, okay, gitu. baik. Jadi vape-nya itu sendiri merupakan device-nya, oh, device, okay. device uh, rokok elektrik tersebut. Mm -hmm, mm -hmm. Jadi ya tetap aja rokok. Rokok ya. <laughs> e, apa kegiatannya vaping? Yes. Karena sedang ya. nge vape Jih. gitu ya. Betul. Baik. Bedanya sama rokok biasa apa? Dong? Nah. Jadi kalau rokok biasa, hmm. kita sebutnya rokok konvensional, konvensional ya. Jadi okay. setelah ini mungkin untuk rokok biasa, okay. saya menyebutnya sebagai rokok konvensional. Hmm. Hmm. Itu kalau rokok konvensional itu kan tembakau, hmm. 
kemudian entah berfilter maupun tidak. Oke. Okay. Aktivitasnya dengan cara membakar itu, iya. nikotinnya dinikmati dari menghisap hasil pembakarannya okay. itu. Nah, sedangkan vaping atau mm-hmm. elektronik sigaret, mm-hmm. jadi motifnya sama, mm-hmm. menghisap nikotin. Yang, diko- oh, yang dihisap sama nikotin okay. juga. Tetapi melalui device yang berbeda, mm-hmm. yang tidak dibakar pakai api mm-hmm. langsung, mm-hmm. tapi pemantik pemanasnya mm-hmm. sehingga uh, apa? Komponen cairan yang ada di dalamnya itu hmm. yang ada nikotinnya itu, itu yang dibakar. Yes, berubah menjadi aerosol dan dihisap. Oke. Okay. Gitu. Nah, kalau ngomongin soal uh, bahayanya, mm-hmm. ya, tahu-tahu udah masuk ke sana aja. Iya. Karena ya. karena intinya bahaya. Ah, bahaya. Ya. <laughs> ini anak-anak remaja ini pas banget kita ngobrol ini. Eh, iya. eh jangan coba-coba loh ya. Oh, enggak tuh langsung. Good. Tanya dulu. Ada ini, yang udah atau belum? Ada yang udah apa belum? Belum, eh jangan, oh. jangan, jangan. Kalau belum kan berarti nantinya iya, iya. jangan, tidak gitu. <laughs> nah kalau itu bahaya itu kan uh, sama-sama asap ya yang keluar ya? Sama-sama asap. Sama-sama asap. Betul. Terus gimana tuh bahaya yang mana asapnya? Jadi untuk si pengguna aktifnya mm-hmm. sendiri, mm-hmm. adiktif dari nikotin itu tetap akan terjadi. Karena bagaimanapun itu ada nikotinnya. Oh gitu. meskipun vape itu, uh, tapi ada nggak yang, yang non nikotin? Jadi kan kalau WHO, mm-hmm. tadi, jadi ada tuh di websitenya mm-hmm. WHO mbak, mm-hmm. uh, device elektrik, mm-hmm. rokok elektrik mm-hmm. ini ada yang singkatannya ENDS, ENDS. jadi elektronik, nikotin, device, system, okay. dan ada yang ENN, double N, mm-hmm. DS, mm-hmm. elektronik, non nikotin, device, okay. system, kayak gitu. Uh. Jadi ada yang non nikotin, mm-hmm. tapi Uh, pada kenyataannya kalau kita mengacu pada istilah vape, vaping yeah. itu hampir pasti yang hmm. dipakai adalah yang ENS yang karena yang ada yang nikotin. Hmm. Oke okay, baik. Ya itu ya. Jadi secara secara klinisnya seperti itu. Nah sekarang yang di lapangan nih hmm. saya, saya kembali lagi ke Bu dosen karena beliau ngajar juga. <laughs> <laughs> Pengalaman di lapangan Bu seperti apa? Saya pengen ngerti gitu uh, karena kan dari tahun 2000 berarti udah 23 tahun gitu. <laughs> yang terjadi di lapangan seperti baik. apa? Saya yakin Bu yeah. sih sengaja Bu. Waduh. <laughs> Ya, terima kasih banyak ya. Mbak. Jadi kalau bicara di lapangan itu ya sebenarnya menyenangkan ya karena tadi saya cerita hmm. uh, ketemu dengan hmm. yang dulu kita dampingin yeah. ya, kita ajak untuk nih nggak ngerokok ya, nggak usah ngerokok, hmm. jangan pernah mencoba hmm. dan sebagainya. Hmm. Dan ketika ketemu dia menyampaikan, Bu, saya dulu yang uh, Ibu sampaikan begini-begini dan hmm. saya sekarang udah jadi do- uh, dokter spesialis yeah. begitu yeah. ya, karena hmm. punya dream, oke, okay, nggak hmm. boleh ngerokok gitu ya, hmm. sampai jadi dokter itu pun nggak ngerokok, hmm. oke, okay, itu senang. Hmm. Tapi kemudian yang lain ya, tidak sedikit juga ketika kemudian di lapangan, ketika ketemu, yang disampaikan adalah, ah masa tau bu, bener po, buktinya. <laughs> oh gitu. Tetangga saya nih bu, udah sekian puluh tahun ya, udah 60 tahun lebih mm-hmm. gitu, ngerokok sehat. Tapi yang lainnya nggak ngerokok, dia justru meninggal duluan. Jadi gimana dok? Nah di kami, kalau kemudian kita bicara di kampus gitu ya, seringkali penelitian, mm-hmm. itu sebenarnya kita bicara, Setiap kali penelitian, hmm. kita pasti itu 95% signifikan gitu ya, artinya 5%. Nah, di situ pada setiap 100 orang yang kita survei, yep. 95 orang itu terbukti sesuai teori. Oke. Okay. Jadi yeah. kalau merokok menyebabkan sekian penyakit, okay. ya itu terjadi. Di 95%? Di 95 di survei, orang. Ya. Okay. Tapi masih ada 5 orang nih yang yeah. mungkin tidak terjadi. Jadi tidak sesuai dengan teori yang ada? Iya. Yeah. Hanya saja begini, kita sebagai manusia bisa nggak memilih kita memposisikan diri pada yang lima orang ini? Okay. Kan nggak bisa milih nih, kuasa yeah, yeah, Tuhan yeah. kan? Iya, yeah, yeah, nah, yeah, betul, betul, betul. Jadi peluangnya itu jelas Kecil. lebih besar pada yang masuk ke 95. Yang jadi sesuai peluangnya, dengan teori. Betul, yang sesuai dengan teori. Jadi hmm. merokok, bahwa merokok itu uh, bisa penyakit jantung. Nah ini dokter Asari, yeah, 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 begitu. Yeah. ya itu lebih banyak yang terkena. Jadi hmm. jangan kemudian, oke lah saya mau pilih 5 persen, nggak bisa. Gak bisa. <laughs> Kok enak banget bisa menentukan ya? Nah, ah, itu dia. Okay, okay. Jadi ngayel itu biasa, yeah. tapi kemudian kita kalau kami itu selalu mengatakan perokok itu bukan musuh, bukan lawan, hmm. tapi mereka adalah para korban hmm. kecanduan nikotin, hmm. adiksi nikotin hmm. yang perlu kita bantu. Hmm. Hmm. Kita sebagai promotor kesehatan, ayo dong kalau mau berubah bisa konseling berhenti merokok, okay. bisa kita dampingi, bisa konsul dengan dokter dan sebagainya, ya. ayo hidup lebih sehat. Intinya memberikan jalan keluar supaya hidup lebih sehat ya. Betul. Berarti pernah dimarahin juga Bu. <laughs> pernah ada yang terima kasih juga? Ada. Nanti ceritanya ya Bu ya. Iya, <laughs> boleh, satu boleh. ini. Baik pemirsa tetaplah bersama kami, kami akan segera kembali untuk membahas lebih banyak mengenai vape, gaya dan bahaya. Tetap bersama kami tentunya dalam ranah publik.
Ya terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih uh, berada di ranah publik masih membahas mengenai vape ini gaya dan bahaya. Silahkan nih mumpung, mumpung sekarang ini lagi bersama dengan keluarga bersama dengan anak-anak atau mungkin yang cowok-cowok gitu ya bisa saling uh, diskus begitu terkait dengan ini karena ahlinya ada di sini semua nih. Tadi sebelum kita break saya sempat tanya sama Bu dosen bahwa ternyata di lapangan itu banyak sekali yang ditemukan dimarahin orang sering. Gitu. <laughs> Sering Bu, Betul. sering Bu. Iya, <laughs> uh, karena apa ya, kan orang itu kalau kalau di tempat kita nih, mm -hmm. apalagi dulu ya, mm -hmm. rokok itu seolah-olah sudah menjadi budaya gitu. Okay. Sudah menjadi bagian dari budaya, mm -hmm. kok mau diubah sih? Mm -hmm. Bahkan pertama itu kami juga sering dapat komentar, kurang kerjaan banget nih ngurusin rokok gitu ya. <laughs> Jadi pernah diketahin gitu juga dong? Iya <laughs> betul, pernah diketahin gitu ya, macam-macam lah komentarnya. Yeah, yeah, yeah. Tapi karena justru <laughs> karena kami tahu <laughs> begitu ya, kami <laughs> tahu justru PR dan kita merasa berdosa <laughs> kalau kemudian kita nggak membersamai masyarakat. Okay. Jadi kalau okay. kami merasa uh, mereka masih merokok itu karena nggak tahu. Hmm. Ya, jadi ketika kemudian mereka sudah tahu itu ya mereka akan berusaha. Hmm. Kami pernah punya satu survei ya, yeah. punya satu survei uh, ke masyarakat yang kemudian punya anak-anak kecil kurang dari tujuh tahun. Oke. Okay. Kami tanyakan, hmm. ibu, bapak, ya uh, orang dewasa yang ada di sekitarnya, kira-kira kalau putra putri bapak ibu nih terpapar asap rokok hmm. orang lain, boleh nggak sih sebenarnya rela nggak? Jawabannya. Gak ada satupun yang menjawab rela, hmm. okay. gak ada. Semuanya bilang gak rela. Semuanya bilang gak rela. Tapi kenyataannya, Sayangnya, ya. mereka itu gak mampu untuk melindungi anaknya. Hmm. Jadi ketika kita tanyakan lagi, terus kalau ada yang uh, di sebelahnya merokok, nah mereka bilang, nah itu kami gak bisa mengatakan apa-apa. Paling pol hmm. kita ajak pergi atau kemudian kita ngibas-ngibasin tangan nih sebagai tanda gak setuju gitu yeah. ya. Sebagai tanda, tolong dong jangan asapin anak saya hmm. gitu. Hmm. Nah cuman gak nggak mampu. Nah, disinilah kemudian kita berpikir kita perlu uh, apa ya mendewasakan masyarakat yeah. menyampaikan yang sebenarnya hmm, hmm. asap rokok meskipun putih begitu hmm, ya hmm. nggak kayak kenal ya? pot yeah. ya, <laughs> tapi tetap <laughs> aja itu berbahaya hmm. begitu ya. Nah ini yang kemudian uh, PR kita lah untuk bersama-sama dengan masyarakat. Siap, terima kasih sudah selalu mendampingi bu. Mudah-mudahan uh, bersambut dengan yang lain gitu ya. Amin. Kalau ke dokter nih sekarang, case apa yang paling sering ditemukan di, di rumah sakit? Dokter kan spesialis paru. Hmm. Jadi baik dari sisi kasusnya hmm. perokok aktifnya hmm. maupun yang pasif. perokok pasifnya. Yeah. Perokok pasif itu ada dua Mbak Fira. Yeah. Perokok, perokok pasif jadi second hand smoker, mm -hmm. pasif kedua mm -hmm. atau sekunder, mm -hmm. sama satunya lagi perokok pasif ketiga. Kok ada, ada dua, ada tiga? Hmm, ada third hand smoker. Mana tuh yang Kalau itu? perokok pasif yang sekunder yeah. itu asap itu masih bisa tervisualisasi. Jadi orang A merokok. Yeah. Orang A menghasilkan asap dari iya. aktivitas merokoknya. Iya. Ada orang B ikut menghirup asap itu. Jadi, orang B ini mas, second hand smoker. Masih ngeliat yes. asapnya ya? Oke, oke. Okay, okay, okay. Nah, sedangkan yang perokok tersier mm -hmm. uh, atau THS third hand mm -hmm. smoker itu, mm -hmm. asap itu sudah nggak tervisualisasi. Jadi, Jadi sebenarnya asap bersih. sudah bersih. Okay, tapi... Misalnya detektor asap pun udah bilang bahwa nggak nah. ada asap gitu. Tapi residunya yang nempel di sini, nempel di meja, oh. nempel di baju. Itu nikotinnya masih ada di situ, benzennya masih bisa ada di situ, okay. tarnya masih bisa ada di situ. Dan itu bisa berapa lama di situ? Di nah, penelitian menunjukkan kan bertahun-tahun bisa bertahan di situ ya bu, okay. bertahan bertahun di situ. Dan Belum sampai bertahun-tahun besok udah di smoking lagi sudah. Iya, <laughs> gitu. Tambah banyak dong. Iya. <laughs> Apalagi kalau kita kenyat, uh, kenyataannya aja ini yang tentang mm. THS ya, tentang mm. third hand smoker. Mm. Misal dia menempel pada gorden gitu. Oke. Okay. Siapa orang nyuci gorden setiap hari? Iya, nggak ya, ada. Hari sebulan sekali. Syukur-syukur. Syukur-syukur. <laughs> sebulan sekali, syukur-syukur. Nah itu padahal tiap kali ada orang merokok di situ residunya ya bertambah, bertambah, bertambah. Okay. Dan uh, residu dari rokok ketiga ini, mm -hmm. dia masuk ke perokok ketiga, mm -hmm. jadi yang nggak tahu apa-apa dia, yeah, yeah. hanya istilahnya korbannya yeah. itu, bisa masuk melalui kulit, mm -hmm. atau tangan begini, megang okay. begini, terus okay. ada di tangan, tangannya yeah. makan, nikotinnya masuk. bisa ikut masuk, atau langsung, jadi di bantal, di bantalnya masih ada residunya, huh? dia terhirup pada waktu dia sedang tidur, atau dia hirup. iya, ya, gitu. Sama aja kayak ngerokok? Dalam jumlah yang lebih sedikit memang, mm tapi tetap aja itu nikotin, tetap okay. aja itu komponen ke apa konstituen dari rokok. Gitu. Dan itu juga berlaku pada vape, yang katanya vape ini lebih ke aerosol yang beda, Betul. katanya gitu. Betul. Gimana dok? Itu berlaku pada vape. Bedanya rokok konvensional dengan vape mm -hmm. dalam segala yang dia apa, yang dia bisa buat ini adalah ya. ada zat di rokok konvensional yang tidak ada di tidak vape. vape. Contoh, saya sebut aja tarnya itu nggak ada. Oh, tar, di vape ada. Uh, tar itu nggak ada. Tapi nikotin Terus 
justru ke- kebalikannya juga zat yang di rokok konvensional nggak ada tapi ada di rokok vape mm-hmm. yaitu flavornya itu rasanya ya mm-hmm. itu nggak dari peresan buah ya nggak 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 itu kimia. itu itu bahan kimia oh itu mah justru lebih bahaya ya dibakar kita hirup loh Okay, ya, okay, okay. Jadi untuk perokok aktifnya sendiri sama untuk perokok pasifnya dia uh, menyebabkan mm-hmm. efek gitu. Mm-hmm. Pada balik lagi ke pertanyaan Mbak Fira mm-hmm. tadi, pada perokok aktif mm-hmm. yang paling uh, sering menjadi data yang udah fix data itu udah mm-hmm. lama ada mm-hmm. udah dibuktikan penelitian di Indonesia maupun penelitian di luar negeri yeah. kanker paru, mm-hmm. okay. penyakit PPOK. Apa tuh PPOK? penyakit paru obstruktif kronik. Jadi hmm. seperti asma, hmm. jadi saluran nafas harusnya segini, gampangannya yeah. nyempit segini dan okay. sifatnya permanen. Okay. Beda dengan orang asma. Kalau orang asma itu asma penyakitnya bawaan. Okay. Itu bukan salah dia, mungkin di, itu keturunan. Yeah. A, e, basicnya adalah alergi. Hmm. Ya. Itu pada saat asmanya kambuh, saluran nafasnya nyempit, nanti bisa balik so, lagi. Tapi kalau untuk penyakit yang kalau namanya PPOK, keren tadi, uh-uh. ya, namanya <laughs> keren, <P-P-O-K, laughs> ya, itu permanen. Mbak. Oh. Kayak gitu. Dan itu kerusakan karena asap rokok itu, hmm. itu yang perokok aktifnya. Oke. Okay. Yang perokok pasifnya, mm-hmm. misal dia punya asma, mm-hmm. asma jadi bukan salahnya dia, yeah. dia, dia punya asma karena yeah. keturunan ini. Rokok juga asap, bukan salahnya dia. Rokok juga bukan salahnya dia, dia cuma kena asap dan asmanya kambuh karena dia tinggal serumah dengan perokok. Oke. Okay. Dia seorang anak yang orang tuanya perokok aja bu, itu uh, banyak, uh, banyak banyak kasus banyak, ya. Kali. Uh-huh. Oke okay, baik, kita kembali ke yang di lapangan dulu. Bu dosen kalau memandang apa ya istilahnya ya gaya hidup. gayanya orang ngefeb di masyarakat itu seperti apa sih? Oke, okay, baik. Jadi uh, sebenarnya begini, kalau saya melihat mau itu feb hmm. gitu ya, atau kemudian di Jogja juga sudah pernah lama ada sisa misalnya, yeah, sampai yeah. sekarang juga masih ada. Yeah. Saya kira itu uh, suatu strategi hmm. atau inovasi hmm. dari industri rokok hmm. untuk tetap bisa mentarget konsumen. Hmm. Karena sebenarnya dari dulu kala, Dari rokok awal dan sebagainya mereka berusaha memodifikasi ya. Yeah. Dulu sebelum ada ini mungkin karena jumlah perokok laki-laki di Indonesia hmm. termasuk di Jogja ya tentu yes. ya. Ini kan hampir penuh gitu. Maksudnya hampir semua laki-laki itu merokok. Begitu ya. Waktu itu yeah. ya. Sehingga mereka udah kesulitan lagi untuk mengembangkan atau mencari pasar baru. Nah, ya, ini. Pangsa ba- okay. pasar baru sehingga hmm. e, mereka itu akhirnya kemudian Jadi lebih mencoba inovasi. Ya? Nah, disasarlah yang perempuan. Ah. Nah, ketika menyasar perempuan, kemudian mereka membuat inovasi rokok yang sangat slim, yes. sebesar e, kotak lipstik ya. Oke. Okay. Yang itu isinya banyak banget gitu. Yeah, yeah. Nah, apa tujuannya? Ya itu adalah untuk mereka yang para perempuan mm-hmm. itu kemudian bisa merokok. Gitu. Oke. Okay. Nah, kemudian mereka berinovasi lagi mm-hmm. gitu agar yang laki-laki ini yang sudah yang sebagian sadar gitu ya, mm-hmm. mulai ada mm-hmm. uh, kita penyadaran kemudian mulai sadar, mereka tetap merokok, merokok, merokok. Mm-hmm. Nah, sehingga dimunculkan berbagai metode, ada sisa, ada kemudian vape dan yeah, lain-lain. Yeah. Yeah. Tapi secara prinsip semuanya sama aja berbahaya gitu mm-hmm. ya. Mm-hmm. Kalau sebelum ini ada sisa misalnya Ya, mereka kan water pipe tobacco yang itu merokok yeah. lewat uh, pipa ada mm-hmm. air. Selain bahaya rokok itu sendiri, ada bahaya juga penularan berbagai penyakit ya, ya hepatitis dan sebagainya. Yeah. Yeah. Nah kalau yang vape ini juga begitu, hmm. begitu ya. Jadi uh, mereka juga punya potensi-potensi untuk penyakit tadi sudah dijelaskan lah lengkap. Hmm. Tapi intinya mungkin kelak juga akan ada inovasi yang lain lagi. Nah yang paling penting uh, bagaimana kita membersamai masyarakat hmm. bahwa rokok apapun bentuknya itu membahayakan diri kita dan orang lain di sekitar kita. Mm-hmm. Maka kemudian ya harus punya literasi kesehatan yang cukup mm-hmm. agar bisa mengambil keputusan hidup sehat. Literasi kesehatan yang cukup. Urusan dengan literasi ini kadang-kadang yang masih uh, kayaknya enak yang cari pembenaran pasti. Ah, betul. Mm-hmm. Itu yang terjadi Bu? Iya, benar banget. Lalu Jadi, bagaimana membuat mereka bisa punya literasi yang cukup? Iya, nah. Kalau kita bicara tentang literasi, hmm. sebenarnya literasi sendiri itu bukan hanya sebatas pengetahuan seseorang tentang kesehatan. Tapi? Tapi bagaimana kita mengakses informasi yang dipercaya okay. tentang kesehatan. Kemudian memahami, menganalisis sampai mengambil keputusan hidup sehat. Hmm. Nah kalau kita sekarang di era seperti ini, informasi berseliweran gitu yeah, ya. Yeah, yeah, yeah. infodemik yang setiap orang bisa memproduksi berita, hmm. setiap orang bisa menyebarkan berita. Hmm. Kita nggak pernah tahu info mana yang benar. Oke. Okay. Kadang-kadang satu orang testimoni, nih aku 
nge-vape nih malah badanku tambah sehat gitu yeah. ya misalnya. Terus dia, dia belum tentu loh karena vape ini kan cuma yeah. testimoni doang okay. gitu. Tapi kemudian dianggap nah berarti literasi dia masih belum benar okay. karena nggak mengambil informasi yang dipercaya. Oh, gitu ya. Okay. Jadi harus dari sumber-sumber yang jelas, yang itu nggak hoax gitu yeah, ya yeah, seperti yeah, yeah. itu sehingga keputusannya juga tepat. Salah satunya informasi dari dokter. Tapi kadang-kadang dokter ya, kalau datang ke tempat dokter periksa saya punya sakit ini karena ternyata saya merokok. Begitu dikasih tahu gimana dok? <laughs> Eh cerita boleh dong, kalau ini, tadi kan di lapangan ini iya. di rumah sakit. Saya uh, nyambung, nyambung dari fakta yang ibu berikan Monggo, tadi, tadi loh, tadi loh Mbak Vita, Mbak Vita uh, waktu di awal, uh, uh. ibu kan bilang 95% nya kejadian penyakit sesuai uh, sesuai sama teori, yeah. yang nggak sesuai itu yang 5% nya. Nah dikasih celah 5% ini aja, hmm. 5% ini hmm. yang di istilahnya yang di apa namanya dijadikan dasar bahwa hmm. uh, tetangga saya atau dulu kakek saya itu bertahun-tahun ngerokok tuh nggak begini tuh dok hmm. gitu itu banyak banget di klinik yang seperti itu jadi pada saat kita mengedukasi bahwa ini adalah gara-gara rokok ya tapi itu denial dulu hmm. pasti ya bu ya, ya. denial dulu <laughs> jadi dari lima persen itu mm -mm. dibuat dasar mm -mm. di generalisasi di generalisasi gitu dia melupakan yang 95 persen yang memang benar terjadi. Nah, hmm. sejauh ini Mbak Vira hmm. ada kalau, kalau di saya ya, ya, ya. itu ada satu hmm. e, kesempatan saya hmm. bisa istilahnya mencapai goal dari edukasi saya untuk pasien berhenti merokok itu hmm. adalah saya bilang dicoba dulu hmm. berhenti atau hmm. paling nggak dikurangi. Hmm. Nanti tolong tolong dengan jujur dirasakan sendiri ada bedanya atau enggak. Nah itu pada saat dia merasakan bahwa asmanya jadi jarang kambuh okay. atau anaknya asmanya mm -hmm. jadi jarang kambuh mm -hmm. jadi dia membuktikan sendiri bahwa mm -hmm. oh iya betul kalau saya nggak merokok itu ternyata. Uh, ternyata lebih baik nah itu baru bisa ini tapi uh. ya itu jumlahnya yang, yang begitu mm -hmm. baru sedikit <laughs> jadi kembali lagi literasinya yeah. dokter lo padahal yang sudah bicara ya bu uh, ya betul. gimana kalau kader yang berbicara nah. aduh makin di Siapa lu gitu ya nah, oke nanti kan kita sekali. lanjutkan lagi <laughs> kita akan kembali ke teman-teman Noska mereka tuh ngeliatinya Antusias banget loh Bu, sekali lagi ya, <laughs> jangan yang namanya kenal sama vape. Iya, <laughs> betul. Generasi yang tidak akan nge-vape. Oke, okay, hmm. baik. Satu lagu dari teman-teman Oscar dan kita akan segera kembali setelah satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami.
Ya, vape, gaya dan bahaya masih menjadi tema kita dalam ranah publik yang merupakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita lanjutkan lagi. Kalau tadi sudah banyak kasus-kasus yang terjadi di lapangan, termasuk juga di rumah sakit, bahwa ternyata e, dari survei mengatakan bahwa 95% terkait dengan merokok itu menyebabkan penyakit A, B, C, D yang tadi sudah disebutkan oleh dokter, itu terbukti. Tapi 5% ternyata tidak. Tapi jangan digeneralisasi dan jangan mengambil dasar dari 5% itu. Tadi satu yang saya ambil kesimpulan dari beliau berdua. Nah, saya mau ke Bu Dosen dulu. Bu, kalau ngomongin soal gaya hidup, perilaku, um, mengenai prosentase nih Bu. Yang nge dari tahun ke tahun makin meningkat, berapa persen? Ya, itu... Salah satu yang membuat kita prihatin juga hmm. ya, karena dalam 10 tahun terakhir ini, hmm. ini ada survei eh, apa survei global ya, hmm. yang dilakukan pada remaja dan dewasa itu ternyata di Indonesia itu meningkatnya 10 kali lipat. Dalam 10 tahun? Dalam 10, 10 kali tahun lipat. terakhir, ini Tapi, meningkatnya 10 kali lipat. Kalau untuk perokok uh, rokok konvensionalnya, datanya menurun nggak? Nah, takutnya gini, ya, ya, enggak. takutnya gini, datanya menurun tapi pindahnya ke web, uh, jadi kayak pindahin masalah aja gitu. Uh, sebenarnya enggak ya, jadi yang perokok itu juga uh, Indonesia itu terus meningkat mm -hmm. dan Indonesia itu termasuk negara yang juara dalam tanda petik ya, kalau yeah. kita bicara tentang perilaku merokok dan jumlah perokok. Memang uh, semakin ke sini ini upaya-upaya yang dilakukan, ada kebijakan dan lain-lain itu ya. sudah semakin bagus okay. ya. Jadi orang juga sudah mulai sadar, mm -hmm. kemudian mulai ini. Tetapi angkanya memang masih cukup tinggi ya, angkanya masih cukup tinggi. 70-an persen lah yang kemudian merokok dan itu memang mayoritas laki-laki ya. Tapi okay. sedihnya juga angka perokok perempuan itu juga meningkat mm -hmm. gitu ya. Angka perokok perempuan itu meningkat. Yang dulu tuh paling cuma satu koma ya, sekarang udah semakin meningkat 5% gitu seperti itu. Nah, yang vape ini juga 3%. Hmm. Yang dulunya itu kan kita nggak ada ya. ya. Dulu kan nggak ada. ada. Kemudian uh, 0, waktu ya. itu ya, 0, nah sekarang itu udah 3%. Nah, hmm. ini kan angka yang saya kira peningkatannya ya perlu kita kemudian harus bersama-sama mm -hmm. untuk kemudian bisa mengatasi bersama. Jangan sampai kita membiarkan uh, seolah-olah ada kita membiarkan biar aja lah nggak apa-apa gitu ya. Enggak, itu tanggung jawab bersama mm -hmm. gitu ya, tanggung jawab mm -hmm. bersama. Mm -hmm. Jangan sampai membiarkan orang yang belum paham itu terjebak mm -hmm. gitu ya seperti mm -hmm. itu. Oke, okay, berarti di, di satu sisi uh, produsen berhasil ya, Bu. Benar banget. Iklannya berhasil banget karena kalau kita lihat emang uh, fasilitasnya ya mungkin kalau dulu tuh jarang banget. Kalau sekarang nih di Jogja nih kita jalan berapa meter itu kita nemuin loh. Ya. Fasilitas untuk uh, nge, nge vape ya, favor mau beli apa gitu-gitu kan oh, di mana mana iya. itu kan kios-kios banyak betul. banget. Kayak jual pulsa ya Bu ya, di setiap <laughs> betul. tempat ada ya. Betul, jadi jangkauan kemudahan akses ini saya kira juga salah satu yang kemudian memudahkan dan meningkatkan uh, penggunaan. Mm -hmm. gitu ya. mm -hmm. Oke okay, baik, ini dokter ada pertanyaan, sering saya baca ini ya, vape itu bisa membuat orang berhenti merokok. Oh. Menurut dokter benar nggak? Kalau menurut saya benar. <laughs> Karena dia pindah karena ke vape, <laughs> gak merokok Jadi, lagi. lagi ya? Berarti merokok karena perpindahan ke vape. Pindah ke vape, gitu. kalau menurut dokter gimana? Sebetulnya pada awalnya itu salah satu strategi Mbak Vira. Oh gitu? Karena kadar nikotinnya bisa diatur. Kan uh -huh. pada intinya kan memberhentikan, uh, usaha mem memberhentikan seseorang dari perilaku merokok, dari hmm. kebiasaan merokok, hmm. aka smoking cessation, yeah. itu adalah menghentikan adiksi nikotinnya. Okay. Nah, kalau di langsung di withdrawal, yeah. langsung gitu kan nggak bisa, Bill, pasti dia yeah, ini, yeah, yeah, yeah. ini dikurangi dikit-dikit. Hmm. Nah, dengan fakta bahwa nikotinnya itu kadarnya bisa diatur, di cartridge-nya hmm. si elektronik sigaret hmm. itu, itu menjadi pilihan sebetulnya, okay. strategi untuk berhenti merokok tapi targetnya kan sebetulnya berhenti merokok iya jadi dari rokok konvensional iya. pindah ke rokok elektrik mm -hmm. nanti masih rokok elektrik mm -hmm. nikotinnya dikurangin dikurangin mm -hmm. dikurangin mm -hmm. sampai akhirnya targetnya berhenti mm -hmm. tapi nyatanya memang sulit untuk ke berhenti ini ke target berhenti iya. itu jadi intinya vape ini ada juga yang mengatakan vape ini lebih aman dari rokok Iya mungkin untuk mereka perokok yang memang sudah perokok berat gitu, maksudnya gitu dok? Gimana dok? Ini harus diluruskan loh, maksudnya ini... jangan sampai ada salah pahaman nih. Tapi Betul. ini terus nanti jawaban saya tuh nanti itu tadi, jadi kayak seolah-olah jadi 5% yang akan di, dilihat nih. Oke, kita jawab yang 95 persen aja deh. Hmm. Okay. Ini sebetulnya apapun mau rokok konvensional, mau rokok elektrik itu tidak baik, mm -hmm. itu itu nggak baik. Okay. Gitu. Yang paling baik adalah tidak merokok sama okay. sekali. Cuman, jadi ini kita ngomong dalam kerangka kalau wis kadung wis sudah kadung. sudah ter, sudah terlanjur menjadi perokok yeah. dan timbul keinginan mm -hmm. untuk berhenti merokok, mm -hmm. itu maka peralihan dari rokok konvensional ke vape itu bisa membantu mm -hmm. dengan catatan 
di dalam pengawasan dokter atau klinik berhenti merokok okay. sehingga betul-betul dalam kurun waktu tertentu sesuai target mm -hmm. diturunkan dosisnya diturunkan dosisnya demikian oke okay, baik nah itu. sekarang kita ke uh, perasanya ini kan mm. apa vape ini kan banyak banget tuh ada flavornya mau, mau ya. iya flavornya macam-macam mm. mau mangga mau apa segala mm, macam macam-macam ya mm. efeknya apa perasa ini bahayanya di paru-paru kita jadi sejauh ini kalau penelitian tentang flavornya hmm. khusus flavornya hmm. aja hmm. itu belum banyak, Mbak Fira. Hmm. Yang penelitian saya menjawab berdasarkan data ya, okay. berdasarkan hasil penelitian itu konstituennya masih tetap nikotinnya. Oh. Yang, di, yang dilihat masih tetap si nikotinnya hmm. 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 itu. Hmm. Hmm. Oke, okay. jadi uh, sudah sudah ini ya sudah sudah jelas ya. Tapi hmm. ya itulah yang sekali lagi itu yang bikin menarik ya karena rasanya yang macam-macam hmm. itu ya dok hmm. ya. Dan itu juga yang mungkin ada beberapa pasien yang dia perokok berat kemudian akhirnya ke nge vape gitu. Hmm. Konsultasi ke dokter siapa aja yang ditemuin yang pernah ditemuin? Iya ada pasien saya. Hmm. Uh, beliau pindah hmm. dari rokok konvensional ke 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 vape itu. Hmm. Yang dia yang dia rasakan adalah dia merasakan asmanya ini hmm. lebih jarang kambuh. Oke. Okay. Asmanya ini lebih jarang hmm. kambuh. Tapi hmm. dia juga bilang bahwa hmm. kalau lepas vape-nya juga itu masih belum bisa dok. Dia bilang gitu. Apa alasannya dok? Saya tanya itu alasannya katanya ada yang kurang gitu. <laughs> ini adiktifnya gitu. di situ ya? Iya. Dia bilang begitu. <laughs> okay. Ada yang kurang. Begitu juga budosan yang hmm. ditemukan di lapangan. Iya bener banget. Jadi memang uh, jangan sampai kita tertipu dalam tanda petik nah, gitu ya. ya kita merasa aman tertipu. merasa nyaman ya. ini e, kecil kok ini cuman biasanya nih karena kecil kalau yang sudah biasa nikotinnya tinggi mm -hmm. nah kemudian biasanya sedikit nih terus ngisepnya lebih banyak oh. <laughs> nah ini juga kejadian seperti ini oh, gitu iya yeah. jadi, jadi tetap, tetap ke, begitu diakumulasi sama juga dong. sama aja karena merasa nyaman, merasa aman begitu ya. Padahal hmm. itu keamanan semu gitu yeah, kan. Yeah. Karena tetap aja nikotinnya itu ada gitu. Hmm. Nah, jadi hmm. ya uh, tetap lebih apa ya? Kita tetap harus waspada hmm. dan itu hati-hati karena vape itu tadi ya selain nikotin jelas gitu ya. Um, dia juga bisa meledak. Nah, ini nih. Hmm. Nih, nah. ini yang harus ada literasi yeah. juga terkait dengan ini. <laughs> Gimana tuh Ibu menemukannya di lapangan seperti apa? Iya, yeah, uh, artinya kan memang ini bukan sesuatu yang Tadi aman. dikatakan aman iya, ya, iya. bahkan lebih bahaya lagi kan, karena kan gini kalau rokok vape itu ya, itu kan nggak kayak orang kena luka bakar, hmm, yang iya. saat ini kena langsung kita lihat, ya. sehingga orang nggak nggak melihat bahwa ini bahaya gitu ya, dampaknya tuh nanti puluhan tahun ke berikutnya, hmm, begitu hmm. sehingga orang juga nggak berpikir bahwa oh itu memang saya perlu berhenti hmm, gitu ya, kadang-kadang sudah berobat nih ke dokter hmm, gitu ya, kemudian hmm. nanti pulang begitu kerasa enak kan, hmm. biasanya kambuh lagi nih. Hmm, hmm. <laughs> Ya, ya, nambah ya. lagi gitu ya, ya seperti itu nah sehingga kita memang benar-benar perlu waspada kalau ngevape itu salah satu bahayanya bisa meledak nah meledak ini kan langsung kelihatan hmm. gitu bahayanya bisa lebih besar dari itu begitu dan uh, kita ingat kalau kemudian kita bicara nih uh, rokok ya mungkin vape rokok ataupun bentuk rokok yang lain kita ingat salah satu pesan uh, almarhum Robi ya almarhum Robi itu uh, remaja atau ya saya kira cukup Teman-teman bisa mencari mudah sekali gitu yeah. ya ketik Robi Arya Yuda. Nah beliau itu dulu yang pernah mengatakan ngerokok mati, nggak ngerokok juga mati. Aku hmm. mau ngerokok sampai mati. Hmm. Nah cuman beliau kemudian uh, sakit karena kanker nasofarik hmm. yang luar biasa. Beliau itu seorang vokalis okay. ya kemudian sampai nggak bisa bersuara. Sama sekali tidak bisa bicara. Hmm. Tidak bisa merasakan apapun makanan asin manis nggak bisa sama sekali. Hmm. Nah, kesadaran beliau itu kemudian beliau membuat sebuah testimoni dan sebagainya ya di akhir hayat beliau yang luar biasa. Silahkan nanti bisa dicari saja, hmm. googling ya, Robi uh, merokok mati nggak merokok juga mati. Aku mau merokok sampai mati gitu ya. Hmm. Beliau berpesan, rokok itu murah tapi obatnya yang sangat mahal. Karena begitu seseorang sudah kena penyakit akibat rokok ratusan juta bisa hilang. Ya, ya, ya. ya nanti untuk, bisa untuk pengobatan. Mengobati. Jadi misalnya kena sakit jantung mm -hmm. gitu ya, pasang satu ring itu berapa? Yeah. Taruhlah 40 juta satu ring. Mm -hmm. Kalau diminta tiga ring sama dokter, mm -hmm. ada nggak yang berani ngelawan dokter kalau sudah dibegitu? Kan? Betul. Gimana ya? caranya berusaha untuk sehat? Belum akhirnya. lagi biaya hidup selama di rumah sakit, mm -hmm. kemudian tidak bisa bekerja, keluarga mau bagaimana? Harga rokok masih murah, mm -hmm. tapi harga biaya pengobatan ini yang sangat mahal hmm. maka kemudian kita harus berpikir uh, apa jangka panjang hmm. berpikir tentang keluarga ya, berpikir ya. tentang masa depan hmm. itu, itu juga ditemuin dok ya. <coughs> jadi seperti saya terusin hmm. uh, contoh dari ibu hmm. pasang ring gitu ya yeah. pasang ring itu 
biaya pasang ring kemudian <coughs> biaya rumah sakit mm-hmm. setelah itu masih ada biayanya lagi Mbak Vira oh, karena iya? orang dengan pemasangan ring itu dia menggunakan obat uh, yang rutin digunakan setelahnya oh, itu oke okay. jadi perawatannya yang lebih ya, mahal juga gitu. ini gitu. sebagai gambaran aja hmm. ya cuman orang nggak sampai kepikir ke sana karena gak. kondisi sekarang betul. masih fine fine aja betul. gitu ya betul. itu gimana dokter saat ketemu orang-orang yang seperti itu yang selama ini dokter uh, alami di rumah sakit jadi uh, berhenti Saya selalu mengapresiasi hmm. orang yang berhenti merokok. Punya okay. niat untuk berhenti merokok aja itu sesuatu yang harus diapresiasi. Oke, okay, niatnya gitu. dulu nih. Ya. Niatnya dulu Nawa karena itu. itu. Uh-uh, karena itu nggak nggak <laughs> semua orang bisa kayak gitu. Okay, okay. Itu big deal menurut saya. Uh-huh. Seorang memutuskan untuk mau berhenti merokok itu big deal. Uh-huh. Harus diapresiasi. Jadi betul-betul saya yang yang biasanya kalau ada pasien seperti itu, hmm. yang pertama adalah saya support. Hmm. Terus justru pesan pertama yang saya bilang sama dia, tolong untuk sementara waktu Bapak Ibu hindari. teman yang Betul. merokok itu sepertinya sepele ya Mbak Vira tapi itu ibarat kuncinya itu kuncinya orang bisa berhenti merokok tuh itu kenapa karena kalau ketemu teman yang merokok uh, bau uh, asapnya pengen rokok lagi atau gimana <laughs> apa ya manajemen gak enak ya Bu ya manajemen uh, perasaan uh, gak enak gitu loh ditawarin temannya uh, merokok kalau dia kalau dia tidak uh, uh, kalau dia menolak itu uh, uh. menurut dia agak gimana gitu jadi, nah ag- agak gimana itu saya agak kurang paham karena kan saya bukan perokok <laughs> dia, dia 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 yang merasakan Cuman jadi secara psikologisnya gitu. berarti ya iya. secara sosialnya gitu uh, betul jadi memang itu tantangan paling berat bagi orang yang mau berhenti merokok hmm. itu adalah satu declare ke komunitasnya bahwa yeah. dia akan berhenti merokok. Kenapa? Uh. Karena di masyarakat kita kadang-kadang ada sebuah anggapan ketika seorang perokok berhenti merokok pasti yeah. dia sakit. Oh gitu. Ya sehingga ada rasa kayak orang yang kecanduan gak, terus uh, apa nggak nggak mengkonsumsi lagi kayak. Jadi kayak kayak ih aku sakit nih jadi nggak bisa ngerokok gitu. Nah oh, mereka gitu. akan menghilangkan yeah, itu. Yeah, jadi yeah, yeah. semacam stigma ya. Yeah, yeah, yeah. Nggak aku sehat aku kuat jadi aku tetap merokok. Nah, hmm. jadi ada unjuk apa ya? Enggak kok aku enggak sakit gitu. Okay, okay. Nah, kedua itu salah satu yang membuat orang pingin ngerokok, mm-hmm. nge-vape. Mm-hmm. Ketika rame-rame bareng itu susah sekali untuk menghindari ajakan teman. Mm. Jadi mereka yang sudah berusaha, ini kemudian mulai lagi. Nah, kadang-kadang teman-teman ada semacam uh, peer uh, pressure ya, yeah. peer pressure bahwa nggak apa lah sekali ini doang kok nanti berhenti lagi. Nah, ini tantangan yang luar biasa. Maka kalau tadi uh, dokter Astari kemudian berpesan hindari dulu itu benar banget. Hmm. Karena berhenti merokok itu perlu perjuangan dan dukungan dari orang-orang yang di sekitarnya. Hmm, Jadi okay. di uh, appreciate gitu hmm. ya. Keren nih udah mulai berhenti merokok. Hmm. Jangan hmm. kemudian ih eh, berhenti ngerokok sakit ya. <laughs> tersinggung banget ini kalau kayak gini Sok rokok gitu. Lagi, iya, rokok iya, lagi. Untuk membuktikan bahwa saya sehat ya, gitu ya. Betul. Nah, ini yang kemudian kita harus kawal ya di masyarakat. nggak hmm, hmm, hmm. apa-apa, akan jauh lebih baik sekarang berhenti merokok menjadi lebih sehat, menyayangi keluarga dan kita bisa menyaksikan orang-orang yang kita sayang itu sampai lama. Oke. Okay. Oke, okay, baik, baik. Nanti kan kita lanjutkan lagi. Pastinya harus ada himbauan-himbauan juga nih karena bukan tugas dari PP PKMI, panjang banget soalnya. Dan juga bukan tugas dari dokter paru juga ya. Ini tugas kita bersama nih. Betul. Lingkungan yang paling ya, iya. ini ya mempengaruhi ya. Baik. Wow. Nanti kan kita lanjutkan lagi pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut dalam ranah publik. Terima kasih Anda masih bersama kami, Ranah Publik masih membahas mengenai vape, gaya atau bahaya. Kalau ngomongin soal gaya atau bahaya, jelas dokter pasti akan mengatakan banyak bahayanya. Gayanya cuma sementara mungkin saat itu saja, tapi ternyata bahayanya luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan, saya nge aja deh biar kurusan gitu. Kalau saya jawab, bisa, kamu nggak usah beli makan aja, beli vape aja pasti kurus. Tapi nggak bener ya, mitos-mitos kayak gitu ya. Nggak betul. Nah ini mitos-mitos apa yang sering dokter temui di lapangan terkait dengan vape? terkait dengan vape hmm. uh, mitos uh, mitos mitos bahwa kalau vape itu tidak menyebabkan adiksi okay. itu mitos. mitos karena jelas ada nikotinnya okay. nikotin pasti dia menyebabkan adiksi hmm. gitu kalau uh, dikatakan bahwa resiko kankernya berkurang hmm. dibandingkan dengan rokok konvensional hmm. itu memang ada dasar ilmiahnya karena okay. tarnya tidak ada okay. di di mana namanya di elektronik okay. sigaret itu dibandingkan rokok dibandingkan konvensional. rokok konvensional tapi apapun seharusnya kita membandingkannya bukan dengan rokok konvensional membandingkannya adalah dengan tidak ya, merokok, merokok. Arias perilaku hidup sehat hmm. itu yang kita 
harusnya lakukan. Okay. Gitu. Itu beberapa mitos ya. ya. Baik. Nah ini mitos-mitos yang ada di masyarakat ini kadang-kadang sering dicari pembenarannya. Mm -hmm. Jadi denialnya tuh kencang banget gitu ya. Gimana tuh Bu, <laughs> Bu Supri? <laughs> oh aduh. Menghadapi kalau... masyarakat yang <laughs> begitu. Iya. Kalau kami ya, <coughs> kami itu uh, ada ada satu teori perubahan perilaku okay. namanya ya, tahapan perubahan perilaku. Hmm. Nah itu dimulai dari seorang itu prekontemplasi. Apa? Jadi orang belum berpikir sama sekali. Oke. Okay. Belum berpikir sama sekali bahwa oh, emang perlu ya berhenti merokok. Uh, uh. Jadi ngerokok itu ya kita aja lah, gak ada yang dipikirkan. Oke. Okay. Itu dalam tahap prekontemplasi. Hmm. Nah setelah itu adalah tahap kontemplasi. Ketika seseorang itu berada di tahap kontemplasi, mm -hmm. maka ada denial ini muncul. Iya. Denial itu muncul, dia mulai ngayel, ah bener gak sih? Menolak. Ah, tapi kan, nah banyak ah, tapinya iya, gitu iya. ya. Tapi kan gini, ah enggak. Ah. Cari pembenaran nah, Bu? Betul, cari okay. pembenaran. Nah kami, mm -hmm. kalau kemudian berhadapan dengan orang-orang yang mulai denial, mm -hmm. dalam tanda petik bahagia. Kenapa kok bahagia? bahagia. Bahagianya da <laughs> karena nih? dia sudah satu level di atas yang paling dasar. Oke, okay. artinya hmm. sudah mulai berpikir Betul. gitu ya. Betul. Okay. Daripada yang nggak berpikir sama sekali, yeah. oke, okay. yeah. uh, lebih baik dia level denial. Hmm. Nah, ketika denial, ini yang paling penting adalah kita berikan fakta-fakta. Yeah. Mana sih buktinya bahwa kemudian ini memang uh, nikotinnya itu ada. Yeah. Nah, kan kita banyak itu ya data-data penelitian dan sebagainya. Hmm. Kita berikan yang kita juga penjelasan yang sesuai. Hmm. Nah lama-lama dia akan dialog. Jangan kemudian kalau ada orang denial terus kita sarkasme, kita berlaku kasar, nggak boleh. Oke. Okay. Kami pegang prinsip nggak boleh berkata kasar. Gitu. Mm -hmm. Ya. Jadi kita juga nggak nggak akan nyalah nyalahin yeah. gitu ya. Mereka-mereka e, yang merokok atau ngevape, mereka adalah posisi korban nikotin, okay. korban adiksi nikotin. Sehingga yang perlu kita, ayo kita bersama-sama kita hidup sehat kembali, mm -hmm. begitu ya. Jadi kita nggak nggak yang kemudian posisinya head to head, eh mereka lawan enggak. Dan kita akan uh, kalau ada orang yang ngajak dialog, ya ayo gitu ya. Mm -hmm. Yang paling penting adalah kita jelaskan nah, harapannya ketika kemudian sudah dialog, ayo dialog yang bener ya, yeah. dialog loh ya, mm -hmm. bukan mm -hmm. hanya sekedar adu mulut ya. Yeah, 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 yeah. Nah yeah. kalau udah dialog yang bener, harapannya dia kemudian akan literasinya membaik mm -hmm. dan kemudian bisa mengambil uh, keputusan untuk hidup sehat, mm -hmm. dia mulai siap-siap. Mm -hmm. Ya ada preparation namanya, yeah. persiapan tahap persiapan. Ketika sudah di tahap persiapan, apa nih yang perlu dilakukan mm -hmm. teman-temannya? keluarganya mm -hmm. ya harus aware yeah. kemudian harus memberikan dukungan sosial dukungan sosial ini sangat perlu yeah. bersyukur kita uh, di Jogja ini sebenarnya um, sudah mulai banyak juga fasilitas kesehatan yang menyediakan konseling berhenti merokok oh. termasuk untuk vape Oke. Okay. Ya. Nah ini kan juga fasilitas yang tidak semua daerah punya yeah. jadi ini bisa dimanfaatkan kemudian nanti kalau sudah di situ teori ini jadi persiapan orang kemudian melakukan mm -hmm. Nah ketika sudah mulai mencoba nge -vip, badannya kok kerasa enak terus mau mulai lagi. Nah tetap dukung, tetap disupport agar jangan relapse. Kembali lagi. Karena memang teorinya nanti ada maintenance hmm. ya uh, agar tidak relapse. Dan ada kemungkinan relapse, maka hmm. dijaga terus. Jangan kemudian ada orang yang menghina. Hmm. Uh, kita perlu bekali kalau kemudian ada yang mengatakan, aduh tapi gimana ya? Jadi gengsi nih dikatakan saya berhenti karena sakit gitu kan? Iya, iya. Karena nah, pertanyaannya kenapa kok berhenti? Kok nah gitu. itu dia. Jadi harus kita kuatkan bahwa nggak perlu gengsi karena menyayangi keluarga itu jauh lebih penting. Mm -hmm. Bersama-sama dengan orang yang kita cintai itu jauh lebih penting. Mm -hmm. Kita bisa hidup lebih sehat, mm -hmm. lebih baik dari sisi keuangan, ekonomi, yeah. savingnya banyak banget. Okay. Tadi dikatakan satu ring aja puluhan juta ya? Yeah. Belum Daripada, nanti perawatannya. Ya. Nah. Daripada puluhan juta mm -hmm. buat ngering, yep. kenapa nggak dibelikan? Mungkin bisa beli gadget yang baru mm -hmm. gitu ya, bisa Hobi lain, nah. yang atau yang buat healing sehat. kemana ya, 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 gitu ya, ya, ya. atau okay. ya, artinya banyak hal yang bisa kita lakukan yep. seperti itu dan tadi kenapa kalau kami memandang orang-orang yang denial itu ya nggak apa-apa, kita jangan <laughs> jangan inilah, <laughs> jangan memusuhin karena itu yang memang harus dirangkul karena dia betul, adalah korban yang betul, ibu sampaikan. Betul. Kalau kalau kita belum apa-apa udah musuhan ya nggak bakal ketemu. Ya, gitu. ya, 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 pendekatannya tuh mesti smooth lah. Ha, dan harus jangan gampang menyerah. Oke, okay, gitu, itu ya. tuh itu prinsipnya <laughs> dari Bu Supri ya. Jangan Dokter, kalau tadi dikatakan kenapa kok berhenti? Sakit ya? Hmm. Wah ini nih, hmm. kayak ada tekanan batin hmm. gitu ya. Apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa ini? Jadi untuk para uh, calon mantan perokok, ini, jadi calon mantan, mantan perokok. Oke, okay. seorang untuk perokok, yang mau berhenti nih ya, iya, maksudnya. Oke. Okay. Perokok yang insya Allah di tahap yang hmm. sudah 
uh, apa sadar sudah bahwa bener, ya? sudah benar bahwa dia ingin berhenti dari merokok mm-hmm. tetap semangat uh, anda melakukan hal yang benar okay. kalau sudah ada di titik itu jadi mm-hmm. harus diteruskan jadi meskipun ibaratnya ada dua jalan yeah. jalannya itu jalan anda memilih jalan di sini yang sepi yang sendirian tapi itu yang benar mm. meskipun yang di samping sini teman-temannya banyak masih pada merokok semua mm-hmm. sesuatu yang terlihat banyak dipilih itu belum tentu benar jadi okay. nggak uh, usah dengerin kanan kiri, okay. insya Allah kalau dengan niat dan uh, sedikit demi sedikit mengurangi lama-lama adiksi terhadap nikotin itu bisa hilang. Oke okay, baik, ya yeah. itu ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya tadi di awal ada mengatakan vape itu lebih aman loh, no sama sekali. Bandingannya jangan sama yang rokok konvensional, Betul. tapi lebih kepada mereka yang tidak merokok. Tidak merokok. Dibanding dengan rokok konvensional mungkin bisa untuk mengurangi iya. menuju ke targetnya apa menuju tadi? Menuju ke target berhenti, berhenti. merokok sama ah. sekali. Kalau mau gitu. berhenti merokok, Dok, yang hmm. pertama kali harus dilakukan apa? Ketemu dokter kah? Kalau ketemu dokter langsung adem. <laughs> <laughs> Jadi, uh, insya Allah itu bisa membantu. Oke. Okay. Soalnya ya itu yang dihadapin se seorang perokok yang akan berhenti merokok itu pejuang, hmm. Mbak Fira. Hmm. Jadi sebaiknya berjuang itu tidak sendirian. Okay. Jadi harus harus dibantu. Hmm. Sampaikan ke keluarga, pastikan orang-orang yang dibilangin ini adalah pihak-pihak yang akan mensupport keputusannya. Oh, oke. Okay. Ya, konseling kepada uh, tenaga kesehatan yang di bidang uh, smoking cessation hmm. atau ke klinik berhenti merokok atau hmm. kepada dokter itu insya Allah merupakan satu strategi yang bisa lebih membantu. Oke, okay, baik. Ibu Supri, ada yang mau disampaikan Bu sebagai himbauan kepada masyarakat? Ya, mungkin gini, kalau kita bicara ini uh, gaya atau bahaya hmm. dan seringkali bicara bahwa vape itu bermanfaat gitu hmm. ya. Kalau anak-anak muda sekarang kan apa-apa uh, ke apa namanya internet ya? Googling ya. Coba deh googling, bisa dibandingkan. Ketika kita mengetikkan hmm. manfaat vape, hmm. ketik, seret, gitu ya. Hmm. Coba diamatin hasilnya seperti apa, lain lagi uh, bahaya vape. Maka yang akan muncul, yang akan muncul nanti bisa dibuktikan. Yang akan muncul adalah lebih banyak bahaya vape. Okay. Sedangkan yang manfaat itu judulnya benarkah vape bermanfaat? Uh, Artinya masih tanda tanya nih, ya, 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 masih ya, tanda ya. tanya. Belum belum hmm. bahwa itu tuh bermanfaat hmm. gitu ya. Nah ini perlu kemudian tadi literasi hmm. bahwa kemudian kita memang harus uh, mengambil sumber informasi yang tepat. Hmm. Yang kedua, mari karena inilah tanggung jawab bersama, ya. jadilah masyarakat yang kemudian mendukung orang-orang untuk berhenti merokok untuk tidak merokok hmm. tetap keren tanpa rokok okay. tanpa fit okay. ini penting ya. karena tanpa. tadi social pressure ya pressure dari teman-teman itu bahaya sekali kalau kita tidak memulai dari kita apa yang bisa kita lakukan tidak harus dokter yang harus berjuang ya. kasihan beliau gitu semakin <laughs> lama ini semakin banyak beban pasiennya <laughs> gitu nah, jadi ayolah kita masyarakat saling mensupport hmm. ketika ada temennya yang mau uh, mulai ngevip atau hmm. mulai merokok diingatkan hmm. itu lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. manfaatnya kemudian kalau kemudian ini dukung orang-orang yang mau berhenti merokok dukung berikan dukungan sosial ya. oke okay, baik support sistem itu yang paling penting Betul. pastinya dokter terima kasih sekali informasinya Sama-sama. saya kayak ikut kuliah tapi nggak bayar dok <laughs> Bu Sumri terima kasih kita mau pengetahuan dan juga pemirsa demikian tadi obrolan kita terkait dengan vape vape itu gaya atau bahaya sudah terjawab bahaya dan sekali lagi apa yang sudah disampaikan terkait dengan vape itu lebih aman atau tidak tidak sama sekali dibandingkan dengan anda yang sama sekali tidak merokok jadi mulai sekarang bergaya hidup sehat dan hindari rokok kalau bisa jangan sekali-kali menyentuh termasuk juga uh, teman-teman yang masih asik-asik ini ya yeah. <laughs> generasi milenial ini ya oke okay. saya Fina Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri terima kasih untuk anda yang sudah menyaksikan siaran kami terima kasih juga untuk Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sampai jumpa lagi salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik